మంగళవారం గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల ఏరియా వైద్యశాలలోని వార్డును బాపట్ల నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాపట్లలోని కరోనా పేషెంట్లకు అన్ని వసతులతో కూడిన వైద్యం అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం లాంటివి జరిగాయని అన్నారు ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యత అని అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా కరోనా బారిన పడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో పలువురు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు రాజమండ్రి అర్బన్ రూరల్లో లాక్ డౌన్ ఆంక్షలు మొదలయ్యాయి లాక్ డౌన్ విధిస్తేనే తప్ప కరోనా వ్యాధిని అరికట్టలేమని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కరోనా కేసులు పెరిగిపోవడంతో ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ కు నిర్ణయం తీసుకుంది జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి లాక్ డౌన్ అమలు చేయాలని ఆదేశించారు మందుల షాపులు అత్యవసర దుకాణాలు మినహా మిగతా వ్యాపార సంస్థలు అన్ని మూసివేయాలని ఆదేశించారు వ్యాపార సంబంధిత షాపులు అన్ని నిత్యావసర షాపులు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతించారు రాజమండ్రి నగర మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఉదయం ఆయన పర్యవేక్షణలో వ్యాపార దుకాణాలను మూసివేయించారు ప్రజారోగ్య క్షేమానికే లాక్ డౌన్ విధించడం జరిగిందని తెలిపారు ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరారు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాజమండ్రి నగర పోలీసులు ప్రజలందరినీ అవగాహన పరుస్తూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు
కృష్ణా జిల్లా అమనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో లబ్దిదారులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది నాగాయలంక మండలానికి చెందిన నలభై రెండు మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఆర్థిక సహాయ చెక్కులను స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో పంపిణీ చేశారు ఎంపీడీఓ పి శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది కార్యక్రమంలో అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ బాబు ఏఎంసీ ఏఎంసీ చైర్మన్ కడవకొల్లు నరసింహారావు పాల్గొని లబ్దిదారులకు చెక్కులను అందించారు కార్యక్రమంలో లబ్దిదారులతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళే వచ్చి ప్రశ్న చేసి అంటున్నారు ఇట్లా అన్ని రకాల చెట్లు తీసుకుంటారు 
అన్ని రకాలుగా పరిపాలన బాగుంది ఇంత లాక్డౌన్ పిల్లలు కూడా మిగిలిన రాష్ట్రాలు చేపాలి ఎవరు పరిస్థితుల్లో ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా సంక్షేమ పథకాలని మొత్తం క్యాలెండర్ ఫలాన్ ఫలాన్ చేయడం చేస్తారని చెప్పి డెమోన్ చేశారు ఎప్పుడు అక్టోబర్ లో ఇవ్వాల్సిన వాహన మేత్ర ముందు ఇచ్చారు నేత కార్యక్రమం కూడా అట్లా ఇవ్వాలా ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉందని ముందు ఇచ్చేసి అన్ని రకాలుగా అవుతుంది బాగా చూస్తారు కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి రోడ్లు సరిలే ఒంటి పోయి ఈ కష్టకాలంలో రోడ్లు తెలిసి పట్టించుకున్నట్టే ప్రజల ఆరోగ్యం భద్రతే ముఖ్యమంత్రి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ సంగతి చూస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ రోడ్లు ఆడసంగా పనులు అవి కూడా పట్టించుకుంటారు అవి కూడా బాగా జరుగుతాయి కార్మికులకు జీతాలు చెల్లింపు విషయంలో శాపంగా మారనున్న టెండర్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలంటూ మంగళవారం నాడు ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరు జిల్లా విజిమూరు ఎంపీడీఓ కనకదుర్గ భవానికి వినతి పత్రం అందజేశారు టెండర్ విధానం ద్వారా జీతాల చెల్లింపులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శాపంగా మారుతుందని ఎంఆర్పిఎస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పందిట అంబేద్కర్ మాదిగా అన్నారు పారిశుద్ధ్య కార్మికుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని టెండర్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు వింజిమూరు మండల పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంపీడీ ఆఫీస్ కి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది టెండర్ విధానం ఆఫ్ చేయాలి రద్దు చేయాలని అలాగే పదివేల రూపాయలు జీతం అమలు చేయాలి పారిశుద్ధ కార్మికులకు అని చెప్పి ఆమెకి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము చాలా సీనియర్ పనిచేస్తున్నారు ఈ టెండర్ గా రద్దు చేయకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడతాము గత నాలుగు నెలలుగా వైరస్ వస్తున్నా కూడా మేము మా పనులు మేము చేస్తాము అక్కడికి వెళ్ళి మా పనులు మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయమని మేము డీపో మేడమని కోరుతున్నాం పరిశుద్ధ కార్మికుల సమస్యలపై ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేయబోతున్న టెండర్ విధానం రద్దు చేయమని ఎంపీడీఓ మేడం గారిని కలిసి వినత పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే గత పదిహేను సంవత్సరాలు గత పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఎందరో పారిశుద్ధ కార్మికులు ఈ పారిశుద్ధ కార్మికులుగా పనిచేస్తున్నారు ఈ టెండర్ విధానం వల్ల వాళ్ళ సీనియారిటీని కుదించబడుతుంది అందువల్ల ప్రభుత్వ వారు వెంటనే స్పందించి ఈ టెండర్ విధానం రద్దు చేసి పారిశుద్ధ కార్మికులకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఎంఆర్పిఎస్ నాయకత్వంలో మాన్య శ్రీ మందాకృష్ణమాధవ్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేము ఎంపీడీఓ గారిని కలవడం జరిగింది ఎంపీడీఓ గారు స్పందించి ఖచ్చితంగా మేము పై అధికారులు విశాఖ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బాధితులకు తక్షణమే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని నగర సిఐటీ డిమాండ్ చేసింది మంగళవారం విశాఖ రాంకీ ఫార్మాసిటీలో విశాఖ సాల్వెంట్ సంస్థ గేటు ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా సిటియు నగర కార్యదర్శి పైడిరాజు మాట్లాడుతూ కంపెనీ ప్రాంగణంలో ఉన్న రసాయనాల డ్రమ్ములకు మంటలు అంటుకోవడంతో అది భారీ శబ్దాలతో పేలిపోయాయని అన్నారు జరిగిన ఘటనలో శ్రీనివాసరావు చనిపోయాడని మల్లేశ్వరి అనే వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిపారు పరిశ్రమ ఆవరణలో ఐదు రియాక్టర్లు ఉన్నాయని వీటిలో ఒకదాని నుంచి పేలుడు సంభవించినట్లు సమాచారం వచ్చిందని అన్నారు జరిగిన ఘటనలో ప్రమాదానికి గురైన ప్రతి ఒక్కరికి నష్టపరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలకు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలి వచ్చారు మిగతా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫైర్ స్టేషన్ల నుండి ఫ్రోమ్ తో కూడినటువంటి ఎన్టీపీసీ హెచ్పీసీఆర్ స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి ఫ్రోమ్ తీసుకొచ్చి వెంటనే మంటలు అది చేయాలా లేకపోతే భారీ ఎత్తున ప్రమాదం అనేటువంటి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇతర పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి పూతవేట దూరంలో ఉన్నటువంటి తానం గాని ఇటు తాడి గాని ఇటు పర్వాలకు గాని ఈ మంటలు ఏర్పిస్తే మాత్రం భారీ ఎత్తున ప్రాణ నష్టం అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి వెంటనే జిల్లా అధికారి యంత్రాంగం కదిలి ఈ మంటలు అదుపు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టాలా లేకపోతే కార్మికుల యొక్క ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి జిల్లా అధికారి యంత్రాంగం వెంటనే కదిలి ఈ మంటలను అదుపు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టాలా మొన్నే సాయినారు జరిగింది అంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఎల్జి ఫాలిమర్స్ ప్రమాదాలు ఇంకా మరొక ముందే ఈ ప్రమాదం అనేటువంటి భారీ ఎత్తున జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని అదుపు చేయడానికి జిల్లా అధికారి యంత్రాంగం వెంటనే కదలాలని సిఐటి ఫార్మాసిటీ స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డి పాలెంలో లాక్డౌన్ ఉల్లంఘన జరుగుతుంది నగర కమిషనర్ శ్రీనివాసరావు పట్నంలోని ప్రతి ఒక్క షాపు మూసివేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటికీ కొంతమంది దుకాణదారులు దొడ్డిదారిన అమ్మకాలు చేపడుతున్నారు ఇలా అధికారుల ఆదేశాలను పెడచెవన పెట్టి వ్యాపారాలు కొనసాగిస్తున్నారు ఇప్పటికే బుచ్చిరెడ్డి పాలెంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఎక్కువవుతున్న తరుణంలో అధికారులు ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పట్న ప్రజలు కోరుతున్నారు
మణిగిరాల పట్టణంలో నిన్న మొన్నటి వరకు కరోనా కేసులు లేవనుకుంటూనే సడలింపు అనంతరం ఒక్కసారిగా పదుల సంఖ్యలో వైరస్ వ్యాప్తి చెందడంతో కొన్ని ప్రాంతాలను నెల రోజుల నుండి రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించి నామమాత్రపు సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారంటూ పట్నంలోని బ్రహ్మానందరెడ్డి కాలనీ మహిళలు ఆగ్రహ వేశాలు వ్యక్తపరిచారు ఆ వార్డులోని ప్రజలు ఇంటిల్ల పాది కూలి పనులు చేస్తే గాని పూట గడవదని అటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్న సమయంలో ఇద్దరికి కరోనా వచ్చిందంటూ హడావుడి చేసి వారిని ప్రాథమిక పరీక్షలకు తీసుకుపోయి వారం రోజులకే ఇంటికి పంపించారని అన్నారు ఆ ఇద్దరికి వైరస్ ఉందో లేదో అనే విషయాన్ని కూడా తెలుపకుండా ఆ ప్రాంతం అంతా కంచివేసి ఇబ్బందులకి గురి చేశారని అంటున్నారు అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని వాలంటీర్లకు ప్రజల ఆకలి దప్పుల విషయాలను నవ్వులాటుగా మాట్లాడుతున్నారని తమ ప్రాంతంలో మంచినీటి క్యాన్ ఐదు రూపాయలు అయితే వాలంటీర్లు పది రూపాయలు తీసుకుంటున్నారని అంటున్నారు అదేవిధంగా కూరగాయలు సరుకులు కావాలని అడిగితే డబ్బులు ఇస్తే ఇస్తామని ఇక్కడ ఎవరి డబ్బులు పెట్టుకుని మీ అవసరాలు తీర్చడానికి హేళన చేస్తున్నారని మహిళలు ధ్వజమెత్తారు రెండు రోజుల్లో పన్నెండవ వార్డులో రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని లేని పక్షంలో రెడ్ జోన్ ఎత్తివేయాలని మా బాధను పట్టించుకుని తరుణంలో మహిళలంతా కలిసి రోడ్డుపై బయట ఇస్తామని హెచ్చరించారు ప్రకాశం జిల్లా కొండేతు నియోజకవర్గం సింగరాయకొండ మండలంలో పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు భిక్షాటన చేశారు మండల కేంద్రమైన సింగరాయకొండ గ్రామ పంచాయతీలో గత ఏడు నెలలుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేదని అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా అదిగో ఇస్తున్నాం ఇదిగో ఇస్తున్నామంటూ తమతో వెట్టి చాకరీ చేయించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు ఈ కరోనా టైంలో ప్రాణాలకు తెగించి విధుల్లోకి వస్తున్నామని ఇక లాభం లేని పరిస్థితుల్లో రోడ్లపైకి వచ్చి భిక్షాటన చేస్తున్నామని కార్మికులు తెలిపారు ఎక్కడైనా అధికారులు వెంటనే స్పందించి తమ జీతాలు చెల్లించాలని లేని ఎడల సమ్మె బాట పడతామని అధికారులను హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో సింగరాయకొండ పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మరియు సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి అయిన టి రాము పాల్గొన్నారు జిల్లా కార్యదర్శి ఈ రోజు ప్రధానంగా సింగరాయకొండ పంచాయతీ సంబంధించి పారిశుద్ధి కార్మికులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు ఏడు నెలలు అదేవిధంగా పర్మనెంట్ కార్మికులకి ఎనిమిది నెలల జీతాలు రానున్న పరిస్థితి అనేక పర్యాయములు ఈ జీతాల విషయం ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా కూడా పరిష్కారం కాలేదు అదేమంటే ఇదిగో పెడుతున్నాం అయిపోతుంది వస్తుంది అనేటువంటి ధోరణి వ్యక్తపరుస్తున్నారు దృష్టి ఆచరణలో వాళ్ళ జీతాలు రానేటువం్ పరిస్థితి జూన్ నెల పదిహేనవ తేదీన జీతాలు అయిపోతే మేము ఏ రోజైనా ఆగిపోతామని చెప్పి ఎండీ ఆఫీసులో మెమోరాన్ని ఇచ్చాం పంచాయతీలో మెమోరాన్ని ఇచ్చాం కానీ ఇంతవరకు దాన్ని పరిష్కారం తీసుక ఈ అధికారులు ప్రయత్నం జరగలేదు అందుకని ఈరోజు అనివార్యంగా రోడ్డు మీదకి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రధానంగా ఈరోజు కరోనా వచ్చే పక్క ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే తమ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా ఈరోజు సింగరాయకొండ పారిశుద్ధ్యం చేస్తున్న కార్మికుల పట్ల ఈ విధమైనటువంటి వివక్ష చూపించడం దుర్మార్గం అయింది కూడా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం ఇంకోటి ఈరోజు సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అధికారులే కరోనా నేపథ్యంలో డబ్బులు వసూలు కావట్లేదు అనేటటువంటి వేరే డొంకతిడు మాటలు చేస్తా ఉన్నారు మేము అడుగుతుంది కూడా ఈరోజు వసూలు అయ్యి డబ్బులు ఉన్నటువంటి డబ్బు రెండు నెలల జీతాలకి అది అవకాశం ఉంటుంది ఆ రెండు నెలల జీతాలు పెట్టమనే మేము అడుగుతున్నాం తప్పితే లేని డబ్బులు కూడా అడగటం పరిస్థితి లేదు ఇంకోటి ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఏర్పాటు చేయొచ్చు కానీ ఆ విధమైనటువంటి చొరవ కూడా లేదు అదేమంటే అప్పటికప్పుడు తాత్కాలిక ఏదో చెప్పి ఉపశమని చెప్పి పంపించినటువంటి ధోరణ ఉంది కాబట్టి ఈ ఉన్నతాధికారులు దీని వెంటనే జోక్యం చేసుకొని వీళ్ళ జీతాలు ఇప్పించాలని చెప్పి ప్రధానంగా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అందుకనే ఈరోజు మాకు బతకలేని పరిస్థితిలో ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితిలో బయట అప్పులు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఈరోజు అనివార్యంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి భిక్షాటం చేసుకునే స్థితికి ఈరోజు ఈ అధికారులు నెట్టారని చెప్పి మేము సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి వెంటనే మా జీతాలు ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే మేము ఇది కొనసాగిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తాం నెల నుంచి జీతాలు ఏమంటే ఇదిగో ఇస్తాం అదిగో ఇస్తాం అని చెప్పి మాకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము కనీసం కొట్టుల్లో కూడా మాకు సరుకులు కూడా ఈ పరిస్థితి కాదు మాకు అదే మంచి మాట్లాడితే దూరం పోయి మాట్లాడండి చెయ్యండి అని చెబుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు 
అడుక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మేము అడుక్కుంటున్నాం కొట్టు రోజు రోజుకు కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉండడంతో ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు సామాజిక దూరం పాటించాలని చెప్తున్నాయి ప్రతి దుకాణం వద్ద మాస్కులు ధరించాలని సామాజిక దూరం పాటించండి అంటూ బోర్డులు పెట్టమని లేకపోతే అటువంటి దుకాణదారులపై కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి వార్డు వాలంటీర్లకు దుకాణ యజమానులకు మాస్కులు ధరించకపోతే అటువంటి వారిపై చర్యలు తీసుకున్న విధంగా అధికారులకు తెలియజేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు పోలీసులు మున్సిపాలిటీ అధికారులు ఇన్ని శాఖల అధికారులు ఉన్నప్పటికీ మద్యం షాపుల వద్ద మందు బాబులకు మాత్రం సామాజిక దూరం పాటించమని చెప్పడంలో ఎందుకు విఫలం అవుతున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి ప్రభుత్వ దుకాణాలు అయితే ఒకరు మధ్య తరగతి ప్రజల దుకాణాలు అయితే ఒకరులా అంటూ పలువురు ఆశ్చర్య వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇటువంటి మద్యం దుకాణాల ముందు ఏమైంది వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఏమైంది అధికార యంత్రాంగం ఎక్కడ పోలీసులు ఎక్కడ పట్టదా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇక్కడ రాదా కరోనా అంటూ స్థానికులు ప్రజలు ప్రభుత్వ అధికారులపై మండిపడుతున్నారు కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం మోపిదేవి గ్రామంలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి పైతృోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి రెండవ రోజు ఆలయ వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో అర్చక బృందం స్వామివారి పైతృోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోత్కంగా నిర్వహించారు ఈ పైతృోత్సవ సహిత ఆషాఢ కృతిక మహోత్సవంలో భాగంగా మంగళవారం స్వామివారికి గోపూజ సుప్రభాత సేవ ఆలయ ప్రదక్షిణ సుబ్రహ్మణ్య మూల మంత్ర అనుష్ఠానం మహానివేదన నేరాజన మంత్ర పుష్పములు తదితర ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఆలయ ఈవో లీలా కుమార్ స్వామివారికి అమ్మవార్లకు పట్టు పవిత్రములు సమర్పించారు ఆలయ సిబ్బంది పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కు అనుగుణంగా పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా భక్తులు ఎవరిని అనుమతించలేదు కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు ఉత్తర్వుల మేరకు అవనిగడ్డ డిఎస్పీ ఎం రమేష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ పరిధిలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ నిర్వహించారు సబ్ డివిజన్ పరిధిలో నిరాదరణకు గురైన పదిహేను మంది వీధి బాలను గుర్తించామని డిఎస్పీ తెలిపారు కరోనా వైరస్ బాలలకు వ్యాప్తి చెందకుండా పలు సూచనలు చేశామని అన్నారు మరియు కోవిడ్ నైన్టీన్ మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించామని తెలిపారు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ద్వారా తమ ఆధీనంలో ఉన్న పదిహేను మంది బాలలకు మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్లను మాస్కు శానిటైజర్లను అందజేశామని తెలిపారు ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ క్లూనీ సిస్టర్స్ మరియు ఐసీడిఎస్ ప్రభుత్వ రంగ ప్రతినిధుల సమక్షంలో బాలల తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ చేసి బాలలను వారికి అప్పగిస్తామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో అవనిగడ్డ డిఎస్పీ ఎం రమేష్ రెడ్డి అవనిగడ్డ సిఐ భీమసుర రవికుమార్ చల్లపల్లి సి వెంకట్నారాయణ అవనిగడ్డ కోడూరు మండల ఎస్ఐలతో పాటు పలువురు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ముస్కాను వన్ వీక్ కంటిన్యూస్గా వన్ వీక్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము వీళ్ళందరికీ కోవిడ్ టెస్టులు కండక్ట్ చేసి ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ రేపటికి వస్తాయి ఆ రిజల్ట్స్ కండక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ శానిటైజర్స్ మాస్కులు గ్లౌజెస్ బిస్కెట్స్ విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
ఫుడ్డు బ్రేక్ఫాస్టు అన్నీ మేమే అకామిడేషన్ అరేంజ్ చేస్తాము ఈ వన్ వీక్ జరుగుతుంది ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ సహకారంతో వాళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్తో ఈ ప్రోగ్రాము సక్సెస్ చేయడానికి మా సభ్యుల తరఫున అందరు ఎస్ఐలు సిఐలు అలాగే ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ పబ్లిక్ అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తే ఇది సక్సెస్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా మీరు ప్రచారం కల్పించాలని కోరుచున్నాను ఈ రోజుకి పదిహేను మంది ఇంకా వచ్చే వాళ్ళని బట్టి స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది ఫారెస్ట్ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని గిరిజనులు పదం తొక్కారు గిరిజనులు సాగులో ఉన్న పోడు ఫారెస్ట్ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో చీడికాడ మండలం గల గిరిజన గ్రామాలకు చెందిన వందలాది మంది గిరిజనులు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు అనంతరం గిరిజన సంఘం నాన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా జిల్లా కార్యదర్శి ఈ నరసింహమూర్తి సిఐటియు మండల కార్యదర్శి రొంగిలి దేముడు నాయుడు ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డి వెంకన్న మాట్లాడుతూ తరతరాలుగా గిరిజనులు ఫారెస్ట్ భూముల్లో జీడిమామిడి తోట్లు వేసుకుని దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో ఉపాధి పొందుతున్నారని వీటికి పట్టాలు ఇవ్వాలని ఇప్పటికే సంబంధించిన అధికారులకు దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడంతో అధికారులు సంబంధించిన జాబితాను తయారు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు అయితే ఫారెస్ట్ అధికారులు మాత్రం గిరిజనుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారని తెలిపారు ఎవరు సాగులో ఉంది అది ఫారెస్ట్ భూమ రెవెన్యూ భూమ అన్నది ఫారెస్ట్ అధికారులు తేల్చవలసి ఉందని సర్వే ప్రారంభించి ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన ఆదివాసుల హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఏజెన్సీ పదకొండు మండలాల్లో ఆదివాసులకు అటవీ హక్కుల చట్టం ప్రకారం ఫారెస్ట్ భూములు సాగు చేసుకున్న వారికి పట్టాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని తెలిపారు అయితే వీరితో పాటు నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియా మండలాలైన దేవరాపల్లి చీడికాడవి వీమాడిగల క్రావిమకతం రోలుగుంట గోరుగొండ నాతవరం కోట ఉరుట్ల మండలాల్లో వేలాది ఎకరాల్లో అటవీ ఫారెస్ట్ భూములు సాగు చేస్తున్నట్లు నూట గ్రామాలకు చెందిన దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడం జరిగిందని అన్నారు వీటిని ఆయా మండలాలకు చెందిన తహసీల్దారులు సాగుదారులను గుర్తించడం జరిగిందని గతంలోగే ఫారెస్ట్ భూములు పట్టాలు పంపిణీ షెడ్యూల్ ఏరియాకు పరిమితం చేస్తే నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియాలో గిరిజనులు నష్టపోవడం జరుగుతుందని అన్నారు ఇప్పటికే నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియాలోని గిరిజనులను షెడ్యూల్ ఏరియాలను చేర్చకపోవడం వలన వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ లాంటి భూ బదలాయింపు చట్టం వర్తించకపోవడం వలన గిరిజనులు భూములు అన్యాక్రాంతం అవడం జరిగిందని ప్రస్తుతం నాన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో గిరిజనులు అందరూ ఫారెస్ట్ భూములపై ఆధారపడి నివసిస్తున్నారని ఈసారి నాన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో గిరిజనులకు హక్కు పత్రాలు మంజూరు చేయాలని కోరారు కార్యక్రమంలో జి సూర్యనారాయణ అప్పారావు రాము దాసు శ్రీను వందలాది మంది గిరిజనులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన గిరిజనులందరికీ పోడు ఫారెస్ట్ భూములు అందరికి కూడా పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఆదివాసి దినోత్సవన ఇది అందరికి హక్కు పత్రాలను మంజూరు చేస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం గిరిజనులకి కానీ ఈరోజు విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఏజెన్సీ పదకొండు మండలాలు మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక పక్క నుండి తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఇది సరైనది కాదు ఏజెన్సీ పదకొండు మండలాలే కాదు కింద ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీకి ఆనుకున్నటువంటి ఎనిమిది మండలాల్లో దాదాపు నూట పన్నెండు కుటుంబాలకు సంబంధ నూట పన్నెండు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి గిరిజనులు ఇప్పటికీ అనేక ధర్నాలు చేసి ఆందోళన చేసి పట్టాల కోసం దరఖాస్తులు పెట్టడం జరిగింది తహసీల్దారులు కూడా ఎవరికి పట్టాలు ఇవ్వాలనే జాబితాలు తయారు చేయడం జరిగింది కానీ పారిష్ట అధికారులు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఈ రోజు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు పారిష్ట అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ చీడికాడ మండలంలోనే కాదు ఈ ప్రాంతంలో గిరిజనులందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి గిరిజనులకు అన్యాయం జరగకుండా ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన ఇచ్చినటువంటి పట్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో హక్కు పత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా హక్కు పత్రాలు ఇవ్వాలి గిరిజనులందరికీ పోడు పారిష్ భూములు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము గిరిజన సంఘాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం సిఐటియు ప్రజా సంఘాలుగా సీడికాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయం దగ్గర పెద్ద ఎత్తున గిరిజనులు నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది